Xin chào các anh em của Cà Phê Nhân Phẩm Mình tự hỏi, không biết anh em ở đây đã bao giờ nghĩ đến việc có thể tiên tri được đối thủ mà mình sắp chạm trán trong mỗi vòng giao chiến chưa? Nếu có được khả năng này thì việc khắc chế hay sắp xếp đội hình phù hợp để dẫn đến chiến thắng là việc cực kỳ dễ dàng, phải không nào? Nhưng theo lẽ thông thường thì trước giờ chúng ta chỉ có thể đoán được đối thủ mà mình sắp đánh nhau khi mà còn mỗi hai người thôi và nó lại thuộc về khoảng thời gian cực kỳ trễ của game Vậy thì có cách nào để dự đoán được những đối thủ mà mình sắp phải đối đầu trong vòng giao chiến không nhỉ? Quả là một câu hỏi khó Nhưng cà phê nhân phẩm xin tuyên bố rằng là câu hỏi này có đáp án và nói không đâu xa đó chính là một công cụ trực tuyến giúp bạn có thể dự đoán được đối thủ kể cả khi 8 người trong trận đấu vẫn còn sống Ngay cực kỳ hấp dẫn, phải không nào? Nếu muốn biết công cụ đó là gì cùng cách sử dụng ra sao thì cùng bước vào vấn đề chính thôi Nếu bạn là fan bự của dòng game bắn súng FPS thì còn chờ gì mà không subscribe cho cà phê Valorant Link mình để ở bên dưới phần mô tả nhé. Để làm được như thế thì chúng ta sẽ phải truy cập vào một trang web trực tuyến đã được tích hợp sẵn công cụ đặc biệt dành riêng cho trò chơi đấu trường chân lý Trang web đó chính là tfthub.online mà mình sẽ để link bên dưới phần mô tả video Sau khi đã truy cập vào rồi thì các bạn sẽ học cách sử dụng nó sao cho hiệu quả và vừa ý nhất như hướng dẫn của cà phê nhân phẩm tiếp theo đây Điều đầu tiên các bạn thấy sau khi vào trang web đó chính là bản đồ cơ bản của đấu trường chân lý bao gồm sân đấu của bạn và 7 người chơi khác cùng khu vực đi chợ ở giữa được tô bằng màu xám Giờ thì cùng vào một trận cờ để thử thôi nào Sau khi đã vào trận thì thông tin đầu tiên mà các bạn sẽ nhận được đó chính là vị trí của 7 người chơi khác trên bản đồ và tất nhiên là cả vị trí nhà của bạn nữa phải không nào Việc ưu tiên cần làm đó là quay trở lại với trang web tfthub.online của chúng ta. Bạn sẽ ấn chuột phải vào vị trí sân đấu của mình trên bản đồ ở trang web. Nếu nó chuyển sang màu xám thì có nghĩa là đã thành công. Bước đầu tiên không hề khó chút nào phải không? Lợi thế của chúng ta khi sử dụng công cụ này đó chính là khoảng thời gian 3 vòng đánh quái cực kỳ rảnh tay. Chỉ cần vài thao tác mua tướng đơn giản để phòng thủ thôi. Vậy nên khoảng thời gian thừa ra rất là nhiều. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi đó các bạn sẽ xác định lần lượt nốt vị trí của 7 người chơi còn lại rồi chuyển sang công cụ để điền tên của họ sao cho tương ứng. Hãy nhớ, thao tác sao cho thật chính xác, sai một ly thôi là đi xa cả mấy nghìn dặm đấy anh em ạ. Sau khi đã có được một bản đồ mô phỏng lại các sân đấu thật chính xác và đầy đủ tên những người chơi khác trên trang công cụ thì chúng ta cùng đi đánh nhau thôi. Kể từ đây, các bạn sẽ phải thao tác liên tục trong việc chuyển qua lại giữa màn hình game và trang web để có thể đưa thông tin cho công cụ của chúng ta. Chỉ như vậy thì nó mới tính toán được những kẻ địch mà chúng ta sắp phải đối đầu. Sau khi giao chiến với một người chơi ngẫu nhiên đầu tiên xong, các bạn sẽ ra lại màn hình công cụ để tô xanh sân đấu của người chơi đó bằng cách ấn chuột trái và click to mask. Sau đó, chọn vào ô đã điền tên của người chơi đó tương ứng. Tiếp tục với người chơi thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư mà bạn giao chiến cũng làm tương tự như vậy. Bản đồ ở trang web sẽ càng ngày càng được tô xanh như bất kỳ ai có thể thấy. Đến đây, chắc hẳn có một số bạn đã nhận ra rồi nhỉ? Đúng rồi đấy ạ. Những ô màu đỏ còn lại Chính là những người chơi mà bạn có khả năng cao gặp phải trong giao chiến nhất Lưu ý một điều Đó chính là bạn chỉ có thể tô xanh được tối đa 4 người chơi Vì vậy với công cụ tfthub.online Thì khi tất cả người chơi còn sống Các bạn chỉ có thể đoán được khả năng cao ba người chơi tiếp theo mà mình gặp thôi Nhưng như thế thì chưa có gì đặc sắc phải không nào Nếu biết được lần lượt những người chơi mà mình đã gặp rồi Dùng phép loại trừ đơn giản Thì một số cao thủ não to cũng có thể nhầm trong đầu được nhưng mà đó là khi còn đầy đủ 8 người chơi thôi nha. Vậy nếu khi chỉ còn 7 hay 6 người chơi trong một trận đấu thì sao nào? Lúc này, thuật toán của trò chơi sẽ thay đổi và có lẽ não to đến đâu thì cũng không thể đủ tập trung mà tính nhầm trong đầu được nữa rồi. Mặt khác, điều này cũng đồng nghĩa với việc càng có ít người chơi còn lại trong một trận đấu thì công cụ sẽ càng tính toán chính xác được hơn kẻ địch khả năng cao mà bạn sắp gặp trong vòng giao chiến tiếp theo. Vậy bước tiếp theo đó chính là chúng ta cũng phải loại bỏ những người chơi ở trên công cụ tương tự như trò chơi loại bỏ những người chơi trong trận đấu vậy. Các bạn sẽ ấn chuột phải để tô sáng vị trí những người chơi đã bị loại trên công cụ, tương ứng với những người chơi đã chết trong trận đấu. Với thao tác này thì thuật toán của công cụ sẽ tiếp tục hoạt động một cách chính xác và thậm chí còn dự đoán cụ thể hơn nữa kẻ địch mà bạn sắp phải chạm trán, chứ không chỉ dự đoán được ba người chơi mà bạn có khả năng cao gặp như ban đầu nữa. Càng ít người chơi sống sót thì dự đoán của công cụ 
sẽ càng chính xác và cụ thể hơn nữa và giúp ích không nhỏ trong việc sử dụng vàng lẫn nâng cấp đội hình phải không nào Ngoài ra còn một tính năng bổ trợ khác của công cụ mà các bạn cũng nên biết đó là nút Undo Match sẽ giúp chúng ta hoàn tác lại ô mà bạn vừa chọn nhầm chẳng hạn Vừa rồi là toàn bộ cách sử dụng công cụ tfthub.online để có thể giúp anh em cơ thủ ở đây dự đoán được đối thủ mà mình sẽ gặp trong vòng giao chiến tiếp theo Đây là một công cụ rất mạnh trong trò chơi đấu trường chân lý 10.8 nói riêng và những bản cập nhật nâng cấp tiếp theo nói chung Biết được bạn sắp gặp phải người chơi nào tiếp theo đồng nghĩa với việc bạn sẽ phản ứng nhanh hơn và có thời gian để chuẩn bị đội hình khắc chế hay sử dụng phong kiếm một cách chính xác tuyệt đối Ngoài ra, một lợi thế vô cùng to lớn của chúng ta nữa đó là biết được đối thủ khi nào thì dùng vàng hay lên cấp Nếu như trước đây, chúng ta hoàn toàn mù tin về việc sẽ phải gặp ai trong vòng giao chiến tiếp theo và mất một lượng máu vô cùng lớn vì gặp phải những người chơi vừa sử dụng toàn bộ 50 vàng để nâng cấp đội hình thì bây giờ các bạn đã có một lợi thế dự đoán được điều này và cũng sẽ phải dùng toàn bộ vàng để không phải mất máu vô ích như trước khi xem video cà phê nhân phẩm nữa Một số anh em lo ngại rằng sẽ bị khóa nick vì đây là phần mềm thứ ba hay là hack cheat thì không phải lo nha Vì thật ra đây là một công cụ vẫn còn cực kỳ thủ công chứ không hề tự động Và quan trọng nhất là nó không hề can thiệp vào phần mềm hệ thống của trò chơi Mà chỉ là một trang web bình thường nên sẽ không thể gọi là tool hay gian lận được Hãy áp dụng và cho tụi mình biết ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới Và đừng quên like, share nếu bạn thấy video này hữu ích Cũng như subscribe và ấn chuông thông báo Để không bỏ lỡ bất kỳ những nội dung nào về đấu trường chân lý mùa 3 Cũng như đấu trường chân lý mobile từ cà phê nhân phẩm trong thời gian tới Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại